ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഇതിനായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാനൊരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത ശേഷം ആണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ നേരിട്ട് വേവിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഒരു പിടി തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് ഉള്ളിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒതുക്കി ഇതിലേക്കിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പാകം ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ചെറുപയർ തോരൻ വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ശേഷം എടുത്തതാണ് രാവിലെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർത്തി എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ടല്ല ഞാനിത് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഈ ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ പയറിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നികന്ന് നിൽക്കത്തക്ക വെള്ളം വേണം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ചില പയർ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് അത്ര പെട്ടെന്ന് വേവുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ടൊന്ന് പയർ വെന്തോന്ന് നോക്കണം ഒത്തിരി വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോയാൽ കൊള്ളുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാതെ വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് തുറന്ന് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം പയറിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒത്തിരി തേങ്ങ വേണ്ട ഇതിപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പിടി തേങ്ങ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഉണ്ടമുളക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അല്പം കറിവേപ്പില പിന്നെ ഈ പയറിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഈ ഉള്ളിയും മുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചതഞ്ഞു വരാനേ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞു വരിക അരഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പയറും തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പയറ് ഒരു മുക്കാ വേവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവ് കഴിഞ്ഞു വേവാറായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം വെള്ളം വേണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ടാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആ തേങ്ങ ചതയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തു കണ്ട അത് ചതച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഈ പയറിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരപ്പും പയറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ അരപ്പും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വീണ്ടും നമുക്കിത് മൂടി
പയറും ആവശ്യത്തിന് വെന്തു ഇത്രയും പയർ വേവാൻ പാടുള്ളൂ ഒത്തിരി വെന്ത് പോയാൽ കുഴഞ്ഞ തോരൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പാകത്തിനായി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു തോരനാണ് ചെറുപയർ തോരൻ ഇതിന് ഒത്തിരി ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഇതുപോലെ കുക്കറിലൊന്നും ഇടാതെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ അടുപ്പിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കാതെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മുളപ്പിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെറുപയർ ഇതുപോലെ തോരൻ വെക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു